嗯，你看，那是胶原蛋白。哈喽，朋友们，大家好，我是大胖，一个让自助餐老板瑟瑟发抖男人就是我啊。今天我们哥仨来吃羊汤，来吃羊排，来吃羊蹄儿啊。已经到了，楼上，我点餐这边点是吧？哦，微信扫中央二维码是吧？哦，这边是菜品啊。我们已经进来了哈，把菜单也点下去了，点了一份烤羊腰，呃，炒羊脸，手抓羊肉，肚包肉。有羊汤，还有那个吊炉烧饼啊，总共花费四百七十九，有点贵啊。哇，我们的菜都来了，这个羊汤，还有这个羊肉，哇，这个羊肉看着太有食欲了啊。这一道菜是炒羊脸啊，看着也是相当有食欲。这个是肚包肉啊，我去，我去，这个羊蹄真的是太棒了。先来一个羊蹄啊，看着太有食欲了啊！不客气了，朋友们啊，第一口你们先吃。<笑>嗯，哇，哇，这个羊蹄真的哎，很新鲜，这羊蹄还不错啊。嗯，哎，这个羊蹄给好评，真的不错。手撕羊肉的。嗯，嗯，味道一级棒，哎呀，味道很爽，真的很重，嗯。它这个羊拐筋旁边哈有一个筋，特别香，那 Q 筋，哇，羊筋真爽。羊蹄啊，嗯，我记得我在西安吃的羊蹄哈，还没有这个大。骨头肉吃肚里的，哎，这个羊蹄真大哦。不错啊，第一个先试试啊。嗯，味道一级棒的羊蹄，这羊蹄不错。嗯，嗯，非常的棒啊。这个是三十五块钱一份的羊汤，大郎大郎烧的饼。真够、嗯，哇！这羊汤一喝，瞬间暖洋洋的。嗯。啊！这羊汤必须配饼啊！啊，这个饼便宜哈，两块钱一个，全场最便宜的啊。全场最便宜。嗯，这饼烤的蛮香的。嗯。嗯，哇，哇，这个羊汤好喝，麻烦。哦，这个是炒的羊脸啊，看着也相当有食欲，全是筋的感觉，那。他说，他家炒的菜哈，还有这些食材都足够新鲜，但是服务稍微差那么一点点啊。嗯，这个手抓羊肉一起吧。嗯，再来加酱，真不错，说实话。嗯，来一口羊汤啊。这个羊汤里边羊肉也挺多的哈。嗯三十五块钱，哇，哇，这个羊汤太爽了，嗯，哦，太棒了，这个是肚包肉啊，现在非常的火的一款肚包肉，真的。这个肚包肉是二十六块钱一整个啊，还蛮大的，跟小拳头差不多啊。沾一下这个辣椒油，嗯，羊脸儿，非常筋道，嗯，嗯，但是也很不错，嗯
八十两度。嗯，那好棒，嗯，还有羊肚里面的肉哈，鸡皮羊肚是瘦肉，嗯，特别棒，哇，嗯，哦、嗯。这个大饼啊，其实应该配上它这个小咸菜吃啊，才更爽啊。嗯，哦，香的嘞。再配一下我们这个羊脸啊，配下凤梨啊，嗯，真的爽啊，去，那真的爽，嗯，还有这个手抓肉，就稍微切的有点小块了，如果大块的话吃起来才爽的吧，蘸这个蒜酱，哇，哇，嗯。烤羊腰是吧？哎，烤羊腰。哦，尝试一下。哇，今天这是要大补啊！我的天哪，嗯，加补啥嘛？嗯，哦。然后烤的三串羊腰子啊，一串是二十多块钱啊。来，哥几个，一人分一个。来吧。来吧，吃点苦茶，苦茶啊，干杯，干杯，吃点苦茶，嗯，自己加苦茶，嗯，像他这么好吃的餐厅，为什么一进来说人家服务不好呢？因为我们三个人一进来的时候拿这个相机，人家就说你是干嘛的，就是语气不特别好，知道吧？因为你是干嘛的？我说我来吃饭，我能干嘛来呢？是不是？啊，正常的探店拍摄美食，嗯，你的东西好就是好，你不怕别人说，对不对？啊，来，羊腰子啊，嗯，哇，这个配大蒜，哎，这个非常非常酷的，嗯，哦，太好了，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，羊蹄比我在山西吃的还好吃，嗯，太棒，好，再来一个大羊蹄儿，哎呦我去。嗯，你看，那这胶原蛋白，哎呦，太香了。说实话，什么都不说，就这个羊蹄我都能给个好评。说实话，真的啊，羊蹄吃的太爽了，正常人吃一根就饱了。我告诉你啊，羊汤啊，嗯，哦，大羊蹄啊，嗯，还有食欲了，嗯，我这羊肉满锅了，就是这非常酷啊。嗯，哦，你看这个皮，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，今天这一顿羊肉系列吃的非常的爽哈。好了，朋友们，那我们这期视频拍到这里了。喜欢大方视频的，记得留言关注。我们下个视频见，拜拜，拜拜。<笑>
，我的天哪！说实话，兄弟们啊，这个是我吃过最大的牛大骨了，你知道吧？真的，哇，迫不及待想咬一口。哈喽，大家好，我大胖，一个让自助餐老板瑟瑟发抖男，就我哈。听说我身后有一家牛大骨，那么大一盆，那么大的牛大骨哈。今天咱们去尝一下哈，多大的牛大骨，大胖搬不动哈。走，你为何？陈世美，怎么不说一声你？嘿，哎，你好，你好，呃，两个人，呃，坐坐窗户边上是吧？是我来的比较早，还没人，有牛大骨是吧？用盆装的那个七斤的，是不是？好，行，给我来一份吧。啊，哇，哇哇哇哇哇哇，这就是七斤的牛大骨啊。对。兄弟们，看看这个骨头有多大，跟我的脸一样大。我去，我的天哪！说实话，兄弟们啊，这个是我吃过最大的牛大骨了，你知道吧？真的，哇，迫不及待想咬一口。嗯，哇。它这个牛大骨很新鲜哎，真的，很不错，啊，来点这个韭菜花，内蒙古吃法，呵呵嗯，哇，哇，这骨髓掉出来了，我去，嗯，哇，打脑壳，我天，哇，好腻啊！嗯，哇，嗯，这一块全是这个筋，嗯，身体好爽，嗯，啊<笑><笑>今天大胖就不顾形象了啊！你哪天顾形象？<笑>说的好像也是啊。<笑>哇，嗯，哇，嗯，他这个筋吃起来好有嚼劲啊。嗯，一定要啃干净，不要浪费啊！老婆，嗯，你啃的骨头狗见了都会哭，骂人了是吧？赶紧干！哇，正儿八经这种贴骨肉才香啊，真的。嗯，往这个牛排上面抹点这个，哇！嗯，每次吃大肉的时候，我能想到我猴哥，你知道吧？猴哥咋了？猴哥没咋呀。那小娘干嘛要好好的？哎，兄弟之间以前一起以前一起吃肉嘛，他突然想到人家我自己一个人吃呢。猴哥在上海那边减肥，没吃没喝的，你知道吧？哎，<笑>想我猴哥了。猴哥瘦了有多少了？听说好像瘦了有七八十斤吧。嗯，那也厉害。嗯。它这个肉就是清水煮出来的，真的没毛病，可好吃了。哦，还香。它这种草原牛肉哈，它自然就清水炖就能炖出香味了，然后配上这个韭菜花，嗯，啊，嗯，还有这个嫩骨。回想起吃牛大骨哈，还是去年跟猴哥在一块儿，知道吧？真的。哎，看来你是真想猴哥了哈。是，等过一段时间哈，第一时间我找猴哥进来。<笑>哇哈哈，看这个牛肉，他这个是正儿八经黄标牛排，看到没？他这个油都是黄标的，哎，尝一下。哦，好香。哦，尝一下他这个黄标。嗯，哇，像一般的油哈，它是那种很腻的哈，它这油是有嚼劲的。对，嗯
，国满韭菜花，这一口绝了，兄弟们！呵呵呵哦，嗯，嗯，嗯。哇，香，倍儿香！哇，我去，烫！哇，哇，烫！哇，哦，我去！哎，排骨肉，哇，在肉上面抹一层那个韭菜花，韭菜花起到增香去油的作用呢。这块全是嫩骨，兄弟们。啊，这块全是嫩骨。吃这个牛大骨毫无形象的，但是真香。一口肉一口蒜啊，嗯。太香了，哎，香蒙圈了，真的。韭菜花再来一下，哎呀，嗯。哦，那好吃，嗯。好了，朋友们，这期视频拍到这里了哈，喜欢大胖视频的记得留言关注啊，我们下个视频见，拜拜。看一杯多少？你看，你看。哇、哦，钢珠锅的好热，嗯。哈喽，朋友们，大家好，我是大胖，一个让自己瑟瑟发抖男人记录哈。今天我们在成都，在一个超级火爆的一个苍蝇馆子哈，这边的菜呢都是自助的哈，但不是钱自助哈，是自己去拿的哈，想吃什么拿什么，走。呵呵这真的是一个超级接地气的一个馆子哈，超级的热闹。这个是肥肠蒸什么？啊，蒸肥肠还是什么？嗯，好吃。哇，用四川话讲，爬得很。嗯。他这边桌子上哈，总共有几十道菜，你知道吧？你想吃什么，我们就端什么，吃了再结账，你知道吧？成都人民真的很爱生活，真的。大中午啊，这整个巷子哈，包括店里面坐的满满的全是人，特别特别的火爆啊！肥肠里边分量也很足，嗯。而且这边上菜呀、啊，还是做菜，还是干嘛哈，都是用扯着嗓子喊的，你知道吧？这一份是豆腐脑花啊，啊，这个才是正儿八经的豆腐脑，有豆腐有猪脑，嗯
，哇，味道很足，嗯，哇，哇，好吃，还有再来块豆腐，那豆腐好嫩啊，嗯。哇，这一次一份什么肉啊？蒜泥白肉吗？还是什么肉？尝一块啊！哟、哦，来，这一口，粉丝先吃啊！嗯，哇、哦！就是蒜泥白肉那种感觉，你知道吧？好吃。小伙子练的开直播是吧？嗯，开直播，嗯。练的开直播啊？嗯，开直播。我们女的快来给他讲，他在开直播。别讲了，也是在开呀。在在拍视频，在拍视频。嗯。在开直播也要在那我讲。没有，在拍视频。嗯。四川人是想娘娘是吧？娘娘问我是不是在开直播，那不是，在录视频。好，你再重新一下哈。哇！哦。哦。这么大一块猪脑，哎呦。嗯。他这边炒的每一道菜哈、哦，都很有锅的香气，你知道吧？特别的香，包括这个青菜都炒的特别好吃。嗯，好吃，太棒，嗯。这个肥肠也很怕。嗯。这个是什么菇啊？这是。好脆啊，好香。它这道菜哈，应该是这个瘦肉应该是裹了粉底炒的，很嫩。嗯，好吃。弄。上来晚饭啊，嗯，这个是烧白啊，尝一下。现在怎么点事儿装？嗯，啊。现在怎么点事装？怎么整好点装？哇，这个烧白好趴呀。嗯。哇，你看你看，哇，嗯，哇，刚出锅的好热，嗯，哇、嗯，他这边的菜价很便宜啊，大妈要了六七个菜啊。才花了一百多块钱，你知道吧？我太便宜了。嗯，这非常好吃。弄、嗯。弄、嗯。
。这个应该叫凉粉吧，是吧？哎，尝一下。嗯，哇，这个好吃哎。嗯。凉凉的，哇！最后来口肥肠啊，哦，老得劲了，我去，你看。梅菜拌饭啊。哦，在这种苍蝇馆子也是非常爽哈。好，朋友们，这期视频拍到这里了哈。喜欢大胖视频的记得留言关注啊。我们下个视频见，拜拜。这个龙虾章大胖秘制蛋酱，你说馋不馋？这一口啊，太香了。哈喽，大家好，我是大胖。一个让自助餐老板瑟瑟发动单就好，挑战全国两百家自助餐号。今天第一家，北京第六季。的食材哈，今天的餐标是四幺八，有半只鲜活的波龙哈，这个波龙是鲜活的，一人半只。先下锅，吃烤鸭你就得上自助餐来吃啊、哦，实在。嗯。吃海鲜之处，先吃三块北京烤鸭，这样真的好吗？他这边的刺身品类的话很少，唯一能让我看得上眼的哈、哦，就只有这个三文鱼了。这边没有甜虾，它也没有鳌虾哈、哦，就只有这个三文鱼。以我个人而言的话，这个三文鱼的品质其实也是挺一般的哈、哦。我满一整圈的这个秘制蘸料，这一口哇，太爽了。嗯。嗯这个三文鱼入口的话，它的口感会比较粗糙。而且冰冻了比较久。第六季在北京的话，应该也算是一个老牌海鲜自助餐了。嗯，四百一十九的价格，鲜活的有大虾、鲍鱼、菠萝半只，啊，其他什么螃蟹啊那些都是冰冻的。嗯，刺身品质也也也挺一般，说实话。但是好久没有吃海鲜的我，真的也馋了呢。嗯，好、嗯，嗯，蹄扒虾也是冰冻的啊。这玩意儿就没什么肉，就这一点点肉。嗯，没了。啊，再来一个。嗯，空了。哦，嗯，这螺丝虾肉质还是很紧实的。哇，好用，波龙熟了，嗯。<笑>这个梭子蟹个头那么大，可惜是冰冻的哈。其实它这个螃蟹在解冻之前哈，就应该把这个皮筋给顾客处理一下
，不然到餐桌上的话，我们就没法弄，你知道吧？太麻烦了就。剥好的大波龙钳子，这个一看就特别有食欲，嫩嫩的，你知道吧？嗯，哇、哦！说实话，这鲜活的波龙吃起来味道就是不一样，真的，特别的鲜，特别嫩，啊。我记得北京还有好几家龙虾不限量自助餐，比如说出色、云海肴，呃，还有名门盛宴。哦，对了，名门盛宴，明天给他盘一盘啊。呵呵还有点是啥哈？他这个锅真的太慢了，你知道吧？那想跟上一个正常人的节奏的话是不可能的。我个人建议哈，就是说旁边放一个蒸锅，你知道吧？哎，您可以煮，也可以蒸着吃，啊，这样子速度会比较赶得上。哇，看这个龙虾的肉质啊，说实话，新鲜的就是新鲜的，没法比。这个龙虾沾上大块秘制蛋酱，你说馋不馋？这一口啊，太香了。哇，龙虾尾的肉质它是紧致的，你知道吧？非常有 Q 弹。嗯。还、哎、有。要是这个鲜活的菠萝不限量，我宁愿花一千块钱来吃，真的。<笑>哇！虾头也别浪费了，上面还有膏呢。嗯。哇，真鲜。其实它这个锅有一种什么套路在里头哈，就是它这个锅确实是慢，但你饿的话哈。这个海鲜还没煮熟，你就得吃点它里边的熟食，那吧？熟食一旦吃多了，你就饱了。哎，这个就是自餐套路的，这是我个人见解。哇，成功被老板套路了，海鲜没那么快熟，只能吃熟食呢。但有一说一哈。它熟食确实不错，你知道吧？嗯，嗯，拿了几只小螃蟹啊，都是公的，没母的啊。我看这个大闸蟹的话，基本上每一桌都有拿啊，所以说我也不例外，我也拿了。为什么要拿呢？因为海鲜还没熟。<笑>嗯，哇，它这个膏还是很香的哈。我觉得大闸蟹应该在什么样的环境吃合适哈？就是在家里边坐在客厅里面边追剧边啃着这个大螃蟹，知道吧？是最爽的。嗯。哇，大螃蟹终于熟了。这个梭子蟹要是新鲜的话，在市场起码得卖到一百五一斤。冰鲜大梭子蟹，来上一口。嗯，肉质完全不行了，这个肉质绵了，知道吧？完全发绵了。哎呀，哈哈。就是冰冻的螃蟹，冰冻的海鲜，吃起来什么口感？你们知道吗？就是咬了一口面粉的感觉呢。<笑>这么大个螃蟹，里头肉是空的，哎呦，太可惜了，我去。嗯。<笑>哇。哇，这个皮皮虾跟这个大虾都是鲜活的哈，这个可以下锅，这个可以来一点，尝一下他们家的面包蟹哈。这个面包蟹从肉质上来讲的话还不错，尝一下。哦，哼，这面包蟹的壳太扎人了，沾点酱。这个面包蟹的肉纤维还是可以的，呃，能尝出来它一点点甜味，但这也是冰冻的哈。嗯。
可能是面包屑肉多的原因，你知道吗？<笑>嗯，哇，嗯，这个钳子这么大，我去，哇，嗯，嗯，再来一个，还可以啊。我基本上没有在自助餐里面吃到过鲜的、新鲜的面包蟹或者新鲜的珍宝蟹，大部分都是冰鲜的。哦，嗯，哇，哇，这一口肉真爽，嗯，哇，皮皮虾跟大虾都剥好了哈，一家人就应该这样子整整齐齐的，嗯，哎呀。鲜活的海鲜，跟冰冻的海鲜哈，就是天壤之别，真的。嗯，皮皮虾很肥。来，没事。嗯。嗯。哇。喜欢小姑娘了是吧？呀，生一个，好亲啊！贝贝，贝贝，再给你贝贝，贝贝。嗯。好。来个一口三虾，嗯。嗯。好了，朋友们，这一顿自助餐，说实话没有吃很爽哈，留着下一顿吃。啊、呃，那这期视频拍到这里了，喜欢大方视频的记得留言关注啊、哦。最后提醒一句，自助和美味，千万别浪费，拜拜。